Hola, hola, estimados amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están por aquí? Mostrándoles este hermoso lugar de lo que es el Mora. Siempre grabando en lo que es los alrededores de este lugar. Podrán ver qué bonito como... Valle Nuevo. Aquí. Valle Nuevo. Sí. Híjole. Del, del puentecito de para arriba Valle Nuevo ya. Ya para acá. Sí. Y para abajo el Mora. Sí, el Mora. Don Orlando, por acá este, me acompaña a lo que es la visita de su madrecita. Vamos sí, sí. Ella es la niña Rosa Mélida, ¿va? Sí, Mélida. El cual, este, vamos a visitarla, por el cual, este, ella, él me estaba comentando de que ella, pues, está bastante enfermita. Y, pues, vamos a ir a, a verla. Ella tiene como 80 y cuántos años? 84. Tiene. 84 años de edad. Así es de que vamos a ir a visitarla, ya que en Orlando, pues, le place de que vayamos juntos. Así es de que miren qué bonitos los, los milpales que tienen aquí. Creo que son de aquellos campesinos que andan allá al fondo. Y pues vamos a, a darle la visitadita. El cual eh, la niña Rosa Mélida, ah, como es, es bien conocida de este lugar, de ¿cómo me dijo que se llamaba? Valle Nuevo. Valle Nuevo. Ella es la madrecita de lo que es el sacerdote, ¿cómo es que se llama? Don Manuel de Jesús. Don Manuel de Jesús. Así es de que... ¿Cómo es de que ustedes podrán creer de que en lugares como este o lugares así, la montañita, eh, nació un sacerdote, como podrán ver? Así es de que vamos a visitar la madrecita del sacerdote. Pues este, vamos a tratar de, de llegar ya que no está muy lejos. Podrán ver los, los, las casitas están regadas. Así es de que por aquí voy. Así es de que amigos, este día es eh, un día especial como todos, pero lo más especial es de que he llegado a muchos, a muchas partes, he hecho muchos, muchos recorridos y pues eh, la verdad este, para mí es un gran privilegio. Buenos días, por aquí ya vengo llegando ya a lo que es el hogar de la niña Rosa Mélida. Eh, yo creo que por ahí está ya. Buenos días, niña Rosa Mélida. Buenos días, mamá. Pues por ahí está este, la niña Rosa Mélida. Por ahí este, me comentaban como que estaba un poquito mal de salud, niña Rosa Mélida. No, hombre, yo estoy bien enfermo, papito. Híjole. Pues, este, por aquí la ando visitando. Yo a, a lo que es de la visita, pues, he tomado la la pequeña iniciativa de poder traerle estos 10 dólares para ver si le pueden servir en algo. Ay, Así es de que no sé si, si bien, usted este, eh, coménteme un poco de, de qué padece niña Rosa Amelia. No, hombre, ya. Me padece un gran mal de orinque y el pelo Como podrán ver, ahí está la madrecita contando su tristeza, este, amigos. Ella en, en toda esta parte, como podrán ver, bien aislada, eh, padece de, de muchas no, enfermedades, pues podrán ver. Estómago, papito, pues amigos, eh, si alguno pues por ahí este, ve este video y pues una mano amiga quiere ayudar, ella, ella padece de mucho, aparte de, la, de, de eso, padece de la úlcera, que, la que úlcera. hoy hace poco se lo reventó la úlcera. La Por ahí está el, el muchacho este, es un hijo de ella, este, creo que él es el que le ha dado los cuidados, va. Sí, él siempre está pendiente, don Rolando también, que viven allí no muy lejos, pero por ahí él me comentaba, y pues este, amigo, yo tomé la decisión de poder mostrarles este caso, poder mostrarles este el lugar humilde de ella, ya que ella, como decía ella al principio, es la madrecita de un gran hombre que, que es conocido por todo mundo, de, a mí me olvido el nombre, del sacerdote, del padre, el padre Manuel de Jesús, así es de que ella eh, es la madrecita del padre Manuel de Jesús, y pues es muy conocida, si alguno por ahí de los, de los amigos que han sido parte de, de, que han estado ahí en iglesia, en estos alrededores, Ve este video, eh, recuérdense de que, que es la madrecita del Padre Manuel de Jesús, pues por ahí, este, si puedan echarle la mano, pues eh, se los agradeceré mucho por ahí, ahí pueden, no sé si tienen algún número de teléfono ustedes que lo quieran dar. 
Sí, sí. Sí, se lo puede de memoria. No, no. Bueno. Así es de que por aquí en este humilde hogar vive la, la doña. Podrán ver el hogar, qué humilde. Pero con mucha alegría. La, bueno, hoy en día eh, la enfermedad de ella creo que le ha robado la, la alegría. Por el aspecto de que, pues, ella ya no, con la edad que tiene también, está un poquito abaldadita. Este, ¿80 y cuántos son, Orlando? 84. 84 años de edad. Por aquí está el número. Así es de que, amigos, por aquí está el número en directo ya directamente para eh, cualquiera que quiera ahí, este, ayudarle a, a la niña Rosa Mélida. Y pues por ahí está la niña Rosa Mélida. No sé si se quiera despedir, niña Rosa Mélida. De... Vamos a ver al padre Eleva. El padre Manuel de Jesús. Eh, el mismo de abajo está también, va. Sí, 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 sí. También él, va. Sí, a él. Así de que ahí están los recuerdos. Así es de que, no sé, usted qué le quiera decir también a la gente, si le quiere decir algo con respecto a, a que usted cuida de su madrecita, para usted qué es, yo me imagino que debe ser lo mejor que, que usted siente que, que hace día con día de, de poder estar al tanto de ella. Pues sí, en ese caso me ha hecho cargo de cuidarlo a ella, ya a mi papá ya la enterré, hoy estoy luchando con ella. Y hay que hacerla ahí este, esperando que siga más con bien, pero no sé cómo irá a seguir ella. Pero más sí. que todo, haciendo la lucha. Haciendo la lucha, sí. va. Uh -huh. Sí, pues este, qué bueno, la verdad, hay que luchar mucho. La verdad, son pocos hijos como, como él, pues que, que la verdad este, se encargan de cuidar a los 84 años de edad, por lo menos mira la niña Rosa Amelia cuidada por su hijito. Es un gran privilegio, la verdad. Así es de que dígales adiós con la, con la mano, niña, niña Rosa Elida. Ahí Ay, a los amigos. Muchas saludos y les mando adiós y, y muchas gracias. Así es de que sí, por ahí... De mí, pues. Sí, pues ahí, ahí, ahí tienen el número para poder, si alguien se recuerda, pues ahí está esperando a una mano amiga la niña Rosa Elida. Bendiciones para todos, amigos. Eh, mostrando un caso más, creo que también don, don Orlando, pues nos va a... Este, a llevar a conocer algún lugar también por ahí que, que este, es una cueva que tiene historia. Así es de que aprovechando que ya andamos por aquí, eh, no, creo ahí que meses. también sí. en esa cueva. Sí, sí, vivimos ahí. Siete meses vivimos ahí. Así es de que también este, ahí está la historia, amigos. Ahí, ahí está la gran cuevona donde vivíamos. Es grande entonces, sí, es, que es como una casa. Sí, 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 una entonces tremendo. vamos a ir a visitarla y ahí me cuenta ahí dentro de la cueva la historia, cómo es que vivieron ahí. Así es de que gracias, niña Rosa Mélida, muy agradecido que me recibió y... Muchísimas gracias, papito. Así es de que por ahí dígale adiós. Un gran amigo, papito.